என்ன தேடி யாரே வர எனக்கு <laughs> 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 ஹலோ ஹே சாரி வாமா வா உங்க பிரதரா நான் தான் அது காலேஜில் படிக்கிறப்ப எடுத்தது காலேஜ் ஹே கமான் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சிவில் சர்வீஸ் தான் என்னோட கனவு அப்பா திடீர்னு செத்து போயிட்டாரு குடும்ப சூழல் அவருடைய வேலையை எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன திடீர்னு வெற்றி விஷயமா பேசலான்னு வந்த அவசர கூலி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது பத்து நிமிஷம் டைம் வேணும் ஓகே வர வெற்றியும் <laughs> 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 அவங்க நல்ல வாழணும்னு வெளியே தப்பிச்சு போக சொன்னேன் நினைக்கிறேன் வாட்ச்மேன் 
இவன் அந்த காணாம போன பிஸ்னஸ் மேன் தானே நம்பவே முடியல துப்பாக்கி எதையும் மிஸ் பண்ணாம எடுத்துக்கோ பிருந்தாவன மரநல காப்பகம் அதுல பாடனா இருந்த அப்பா திடீர்னு இறந்துட்டாரு அவரோட வேலை எனக்கு கிடைச்சது குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக காக்கி ட்ரெஸ் மாட்ட ஆரம்பிச்சேன் மனநல காப்பகத்துக்கு அடிக்கடி ஃபுட் டொனேட் பண்ண வர பாஷ்யத்தோட நட்பு எனக்கு கிடைச்சது பாஷ்யத்தோட ஃபெய்த் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல ஃபேமஸ் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டுக்காரங்க அதிகமா தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க யாருக்கு என்ன உறுப்பு தேவைப்படுதோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுல பாஷ்யம் பெரிய கல்லாடி அதுக்காக அவர் செலக்ட் பண்ண இடம் தான் பிருந்தாபன மரநல காப்பகம் உடல் நல சரியில்லாத நோயாளிகளுக்கு அவனோட ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை பண்ணுறேன்னு கூப்பிட்டு போவான் அதுக்கு நானும் உறுதுணையாக இருந்தேன் லட்ச லட்சமாக பணம் கொடுத்தான் என்னோட மனசுக்குள்ளே இருந்த ஒவ்வொரு கனவும் பாஷ்யத்தால் நினைவாக ஆரம்பிச்சது அப்போ தான் டாக்டர் தினேஷ் பாஷ்யத்தோட நெட்ஒர்க் உள்ள நுழைஞ்சான் வா 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 பாபு என்னோட வளர்ச்சியில் உனக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு உட்கார் பாபு திஸ் இஸ் தினேஷ் நம்ம மெட்ரோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரப்போற புது டைரக்டர் ஹலோ இவரு மெட்ரோ ஹாஸ்பிட்டல் வார்டன் ஹேய் வார்டன் பேர்ல நமக்கு எல்லாமே வந்தா எவ்ரி திங் டு மீ பாபு தினேஷ் வந்து நம்ம மாஹி ஜிஎஸ்ல சீனியர் சைக்காட்டிஸ்டா இருந்தாரு பிருந்தாவன்ல வேகன்சி தெரிஞ்சவங்க கூப்பிட்டு இவரு நான் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண நீ ஒருத்தன் தான் தனியா நாள் கஷ்டப்படுவேன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல அதனாலதான் <laughs> ஆனால் இதை தெரிஞ்ச தினேஷ் எனக்கு தெரியாமலேயே விஸ்வநாதன் பையனோட பேரம் பேசி அசைன்மெண்ட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தான் அதுதான் என்னோட முதல் தோல்வி பாஷ்யத்துக்கிட்ட தினேஷுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிச்சது பைதுவே இந்தோனேஷியாவில் ஒரு பெரிய பணக்காரனோட டிமாண்ட் இன்னும் வாட் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணோட ஹார்ட் தேவை ஷுவர் மேன் எப்போ immediately ina da yosikre you know what's the amount what 5 crores full 5 crores 5 crores 50 50 eduthukala enna solra done done now una number da i believe you bhasha ha ipo vandu ona pidichu thongittu irukka appo na pudungiradhukka irukka babu patience vandi la ethi vidra sadharana conductor ni 1000 mo 2000 mo vaangika aduve adhigam bhasha தெரியும் <laughs> ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஆர்த்தியை கடத்துறதுக்கு பாஷ்யமும் தினேஷும் பிளான் பண்ணாங்க 
ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம்ல பேர் ஆர்த்தி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நீ கேட்டது தினேஷ் பாஷ்யம் என்னை கரட்டி விடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கல்ல நீ தீபாவளி ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஷ்யத்தை சீஃப் கெஸ்டாக போடுறப்பவே எனக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிளான் இருக்குண்ணா என்ன தைரியம் உண்டா உனக்கு என்னடா பண்ணுவ என்ன பண்ணுவ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பதினஞ்சு வயசு ஆர்த்தி இல்ல எழுபத்தஞ்சு வயசு கிழவியை கூட தூக்கி போக முடியாரா பாபு நீ ஒரு சாதாரண வார்டன் நான் இந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே டேரக்டர் மறந்துட்டியா நான் நினைச்சா சஸ்பெண்ட் ஏ ரிமூவ் கூட பண்ணுவேன் ஒரு பக்கம் பாஷ்யத்தால உயிர் பயம் இன்னொரு பக்கம் தினேஷால என்னோட வேலை போயிருவாங்கிற பயம் அப்பதான் விஸ்வநாதனோட மரணம் ப்ரொஃபஸரோட ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் இது எல்லா காரணங்களாலையும் டாக்டர் தினேஷ் மேல கோபமா இருக்கிற வெற்றியோட ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு மூணு பேரும் ஆர்த்தி மேல உயிரையே வச்சிருந்தாங்க ஆர்த்திய டாக்டர் கடத்த போற விஷயத்த சொன்னேன் கேட்டதும் மூணு பேரும் துடிச்சிட்டாங்க அவங்க தீபாவளி ஃபங்க்ஷன்ல தப்பி போற திட்டத்தையும் நான் தான் போட்டேன் ஏற்கனவே ஆர்த்தியை கடத்தி வச்சுட்டு நான் ஆர்த்தியை கூட்டிட்டு வரேன் வெட்டிக்கிட்ட போய் சொன்னேன் டாக்டர் தினேஷ் நான் ஒரு சாதாரண வாரன் இல்ல என்ன நீ டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் வெற்றி மேல கோலப்பணி விழுந்துச்சு 